మనమే అట్లా ఆ హేయమైన చర్యలకు పాల్పడ్డటువంటి వారి మీద కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకున్నాం ఇక ఫ్యూచర్లో రిపీట్ కాకుండా డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలని అంత స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది మా తెలంగాణ ప్రజల మీద మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా పని చేసినాం పది సంవత్సరాల నుంచి అద్భుతంగా ప్రజలకు ఏది కావాలంటే అది చేస్తూ వచ్చినాం ఏదైనా ఒక చిన్న అంశంలో చిన్న విషయంలో ఇబ్బంది ఉంటే కూడా జనరల్గా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవు కానీ మేము ప్రజల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మా కార్యక్రమాలను కూడా మార్చుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిని అకామిడేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినాం కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను అంటే బ్రదర్ మీకు తెలుసు నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను రాజకీయాల్లో స్వపక్షమైన విపక్షమైన ఎవరికైనా సంయమనం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే మనల్ని ప్రజలు గమనిస్తూ ఉంటారు మనల్ని లక్షలాది మంది చూస్తూ ఉంటారు మనం మాట్లాడేది కింద స్థాయిలో కూడా మేము ఏది మాట్లాడినా కరెక్ట్ అనుకునే భావన కార్యకర్తల్లో నాయకుల్లో వెళ్తుంది కాబట్టి మనం బాధ్యతతో ఉండాలనేటటువంటిది పర్సనల్గా నేను నమ్మేటటువంటి సిద్ధాంతం అందుకనే వైనంపల్లి గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు నేను కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా మీరు చూసినారు ఖండించడం జరిగింది పార్టీలో చాలా మంది నాయకులు కూడా ఖండించినారు పార్టీ పరంగా ఏం జరుగుతుంది మైనంపల్లి గారికి ప్రకటించినటువంటి సీటీ అంశాలన్నీ కూడా పార్టీ పెద్దలంతా కూడా పాలిట్ బ్యూరో అంతా కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మహిళ నా పురుషుడు అన్నది కాదు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మర్యాదగా మాట్లాడడం అన్నది కనీస కర్తవ్యం కనీస బాధ్యత దానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను ఇతర నాయకులు కూడా కట్టుబడి ఉన్నాయని చెప్పి నేను సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాను well people like uh, revanth reddy who believe uh, that internally they know that congress is never going to come back to power so they are trying to instigate people to impossible promises now the impossible poll promises they have already tried in the last election as well they said we are going to do a 2 lakh loan waiver whereas brs said we are only going to do a 1 lakh loan waiver yet people and farmers of telangana trusted brs party and voted brs back into power in the last election this election also it is going to be the same thing because we do not make impossible poll promises we make and we are committed to the promises that we make so people of telangana have the trust on our leadership and i believe this time also people will dismiss these impossible promises and they will vote brs back into power <laughs> అన్ని చోట్ల కూడా కేసీఆర్ గారు గౌరవ పెద్దలు ఎప్పుడైనా గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతి ప్రతినిధులైనా ఓడిపోయినటువంటి నాయకులైనా అందరినీ కూడా మనసులో పెట్టుకొని వీలైనన్ని అవకాశాలు చైర్మన్ కావచ్చు జెడ్పి చైర్మన్ కావచ్చు ఎక్కడ వీలైన వాళ్ళకి అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తూ రావడం జరిగింది సో కేసీఆర్ గారు ఒకసారి మాట ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు అనేటటువంటి విశ్వాసం మా నాయకులందరిలో ఉంది కాబట్టి చివ పోయినసారి మీరు చూసుంటారు స్టేషన్ గన్పూర్లో కడియం శ్రీహరి గారి బదులు రాజయ్య గారికి ఇస్తే ఆనాడు కడియం శ్రీహరి గారు దగ్గరుండి రాజయ్య గారిని గెలిపించుకొని రావడం జరిగింది తర్వాత కడియం 